हे hey गाइस आप सबका स्वागत है गुरुकुल हब चैनल पे मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका अग्रवाल गाइस हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा है हमने उसके काइंड्स उसके टाइप्स उसकी डिफिनेशन सब कुछ कवर कर लिया है आज हम मेन चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एरर डिटेक्शन रूल्स देखिए आपके एग्जाम में फिल इन दी ब्लैंक्स में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और एरर डिटेक्शन में ये रूल्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं गाइज आज हम नाउन के कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हे hey गाइस आप सबका स्वागत है गुरुकुल हब चैनल पे मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका अग्रवाल आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्लीट कोर्स ऑन नाउन हमारा नाउन टॉपिक चल रहा है इस टू वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं आज थर्ड पार्ट है आज मैंने इसमें कुछ एरर डिटेक्शन के रूल्स कवर किए हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं गाइज एरर डिटेक्शन के जो रूल्स होते हैं वो आपको एरर डिटेक्शन में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में फिल इन दी ब्लैंक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और वो रूल्स मैंने नाउन पर बेस्ड आज मैंने बहुत सारे रूल्स को कवर किया है इस वीडियो में वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और गुरुकुल हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी प्रियंका अग्रवाल तो चलिए शुरू करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं एरर डिटेक्शन रूल्स ऑफ नाउन मतलब नाउन पर बेस्ड कुछ एरर डिटेक्शन के रूल्स पहला रूल हम बिना समय गवाए स्टार्ट कर देते हैं पहला रूल क्या कहता है नाउन का ये कहता है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल मतलब कुछ ऐसी नाउन होती है जो हमेशा प्लूरल रहती है वी कैन नॉट मेक दिस नाउन सिंगुलर बाई रिमूविंग एस मतलब उसका एस हटा हम उसको सिंगुलर uh, नहीं बना सकते ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगी ठीक है दिखने में भी प्लूरल होती हैं और यूज करने में भी ये नाउन प्लूरल होती हैं जैसे कि जैसे कि सिजर्स टंग्स प्लियर्स पिंसर्स बेलोस ट्राउजर्स अब मान लीजिए ट्राउजर्स हैं अब उसका एस हटा के उसको ट्राउजर नहीं बना सकते वो ट्राउजर्स ही रहेगा ठीक है ऐसे ही पैंक्स पजामा शॉर्ट गेलोस पैंस स्पेक्टेकल्स गॉगल्स बाइनोक्यूलर्स आई ग्लासेस आलम्स एमिंग्स आर्चीव्स कॉन्ग्रेचुलेशन फायर थैंक्स पोर्टिकुलर्स प्रोसीड रिगार्ड सेविंग्स सराउंडिंग्स वेजेस अर्निंग्स बिलोंगिंग रिमेनिंग्स टंग्स एंड वैल्यूएबल्स ये कुछ ऐसे वर्ड हैं आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका अच्छे से ठीक है ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं गई जो हमेशा प्लूरल रहते हैं इनका एस हटा कर हम इनको सिंगुलर नहीं बना सकते ठीक है एग्जाम्पल से समझते हैं क्या क्या वर्ड्स होते हैं देखिए फॉर एग्जाम्पल वेयर आर माई पैंक्स क्या लिखा है यहाँ पर वेयर आर माई पैंक्स अब जो पैंक्स है यहाँ पर ये यह क्या है अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये एक ऐसी नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहती है इसका एस हटा कर हम इसको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं और क्योंकि यहां पर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी प्लूरल हो जाएगी है ना प्लूरल नाउन के साथ हमेशा जो वर्ब लगती है वो प्लूरल ही वर्ब यूज होती है ठीक है तो पैंक्स के साथ यहाँ पर आर लगा है अब अगर ये होता वेयर इज माई पैंक्स तो ये गलत हो जाता क्यों गलत हो जाता क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ तो वर्ब हमेशा प्लूरल लगती है या फिर होता वेयर आर माई पैंट एस ना लगा होता तो भी ये गलत हो जाता क्यों गलत हो जाता क्योंकि जो पैंक पैंक्स है एक ऐसी नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहती है ठीक है इसी के साथ एक और एग्जाम्पल देखते हैं एलम्स आर गिवन टू दी पुअर एलम्स आर गिवन टू दी पुअर अब एलम्स जो है अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये कैसी नाउन है ये प्लूरल नाउन है ये इसे इसका इस हटाकर हम इसको सिंगुलर नहीं बना सकते हैं ठीक है थीके? तो इसके साथ क्योंकि ये प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या हो जाएगी वेरी गुड प्लूरल हो जाएगी ठीक है इसीलिए ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ये एग्जाम्पल हो जाएगा एलम्स आर गिवन टू दी पुअर अब यहाँ पर क्या क्या एरर दे देते हैं देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है पूछ लिया जाता है बहुत बार बहुत बार एग्जाम में आ चुका है एलम सबसे पहले एलम्स जो है इसमें गलती आ जाती है एलम दे देता है एस हटा कर एग्जामिनर ठीक है एस नहीं हटेगा क्यों नहीं हटेगा एस एस इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि जो एलम्स है एक प्लूरल नाउन है और ये हमेशा प्लूरल ही रहता है दूसरी बात यहाँ पर आर का जो यूज है आर की यूज की जगह एग्जामिनर आपको इज का यूज दे सकता है लेकिन यहाँ आर ही लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि प्लूरल नाउन है इसीलिए वर्ब भी क्या हो जाएगी प्लूरल हो जाएगी और दूसरी चीज का इस ये पुअर जो है ना वर्ड यहाँ पर पुअर्स का एग्जाम्पल दे देता है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पुअर होगा पुअर्स नहीं होता पुअर होता है ठीक है ये तीन एरर इसमें दे देता है एग्जामिनर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपको ध्यान रखना है ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है शी गेव हिम एन एलम जैसा कि मैंने बताया एलम नहीं होता एलम्स होता है ठीक है तो ये गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाएगा यहाँ पर एलम्स का यूज है हमें क्या करना है एलम्स का यूज क्यों करना है क्योंकि जो एलम्स है एक नाउन है ऐसी नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहती है सिंगुलर नहीं होती है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं अगर नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल है दी सिजर्स आर रिक्वायर्ड हेयर यहाँ पर क्या है सिजर्स कैसी नाउन है प्लूरल नाउन है जो हमेशा प्लूरल रहती है इसका एस हटा कर हम इसको सिंगुलर नहीं बना
यहाँ पर अ पेयर ऑफ सीजर्स इज रिक्वायर्ड हेयर सीजर्स तो ठीक है एस का यूज हमने यहाँ पर किया है ठीक है ना एस का यूज तो हमने किया है लेकिन यहाँ पर प्लूरल नाउन होने के बाद भी वर्ब हो गई सिंगुलर और यहाँ पर राइट का साइन भी लगाया अब आप मुझसे पूछ सकते हैं ना मैम आपने तो कहा था कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं तो इज का यूज कैसे सही है गई ध्यान से देखिए यहाँ पर किया क्या है यहाँ पर सीजर्स से पहले लगा दिया अ पेयर ऑफ ठीक है इसकी अगर सिंगुलर फॉर्म इसी तरह से बनाई जा सकती है अगर आपको इस इन वर्ड्स की सिंगुलर फॉर्म बनानी जैसे कि सीजर्स है सीजर्स आर रिक्वायर्ड हेयर ठीक है दिस सीजर्स आर रिक्वायर्ड हेयर बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर उसके पहले आ जाएगा आ पेयर ऑफ सीजर्स तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी देखिए हमने सीजर्स का एस को रिमूव नहीं किया है ध्यान से देखिए सीजर्स का एस रिमूव नहीं किया है हमने ये हमने प्लूरली रखा है लेकिन अगर इसका सिंगुलर फॉर्म बनाना है तो अब पेयर ऑफ को लगा देंगे अब पेयर ऑफ लगाने के बाद जो है वर्ब सिंगुलर आएगी ठीक है क्यों आएगी क्योंकि हमने इसका सिंगुलर फॉर्म बना दिया है इसीलिए ये वर्ब सिंगुलर आएगी आई होप आपको ये समझ में आया होगा गाइज इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं हमारा सेकंड रूल क्या कहता है हमने फर्स्ट रूल देखा फर्स्ट रूल में क्या था कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होती हैं ठीक है थीके? अब सेकंड रूल क्या कहता है सेकंड रूल कहता है कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होती हैं यहाँ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है ठीक है सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर वी कैन नॉट मेक दिस नाउन्स प्लूरल बाय एडिंग एस ई एस और आई ई एस मतलब क्या है इसका इसका मतलब है कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो हमेशा सिंगुलर रहती हैं ठीक है थीके? इसको हम एस ई एस या आई ई एस लगा प्लूरल नहीं बना सकते फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीनरी सीनरीज नहीं हो सकता ठीक है पोइट्री पोइट्रीज हो सकता है पोइट्री होता है फर्नीचर किसी ने मुझसे कमेंट में इसका पूछा भी था ठीक है तो फर्नीचर नहीं हो सकता फर्नीचर होता है एडवाइस इंफॉर्मेशन हेयर बिजनेस मिस्टी ब्रेड स्टेशनरी क्रॉकरी लगेज बैगेज पोस्टेज नॉलेज वेस्टेज ज्वेलरी इक्विपमेंट एविडेंस पेपर ठीक है ब्रेकेज फ्यूल ठीक है लैंग्वेज कोस्ट ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हम चाहे तो स्क्रीन ले लीजिए इसका ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स है गाइज जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं इनमें हम एस ई एस या फिर आई ई एस लगा कर इनको प्लूरल नहीं बना सकते ठीक है गाइज इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं देखिए फॉर एग्जाम्पल आई हैव नो इन्फॉर्मेशन फ्रोम फ्रॉम हर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का यूज है मैंने अभी आपको बताया इन्फॉर्मेशन कैसी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहती है यहाँ पर हम एस ई एस या फिर आई ई एस लगा कर इसको प्लूरल नहीं बना सकते तो ये हो जाएगा गलत सही क्या हो जाएगा आई हैव नो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हर ठीक है इन्फॉर्मेशन का यूज क्यों नहीं किया हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक ऐसी नाउन है जिसको हमेशा सिंगुलर रहती है जो हम इसमें एस ई एस आई एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बना सकते तो ये होगा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस ठीक है नेक्स्ट पर आ जाइए नेक्स्ट है हिज हेयर इज ब्लैक यहां पर क्या है यहां पर हम ये नहीं कह सकते हिज हेयर आर ब्लैक क्यों नहीं कह सकते हेयर अगेन ऐसी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहती है, है ना तो यहां पर हेयर का यूज नहीं होगा हेयर का यूज यहां पर हेयर का यूज होगा और क्योंकि ये नाउन जो है सिंगुलर है इसीलिए वर्ब का भी सिंगुलर यूज किया है हमने इसीलिए यहां पर हमने इज का यूज किया है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या है दी सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग यहां पर जो सीनरी है गाइस इसको आप सीनरीज नहीं कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हो अगेन सीनरी जो है एक ऐसी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहती है ठीक है एस ई एस आई ई एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बना जा सकता और क्योंकि नाउन सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी क्या हो जाएगी सिंगुलर हो जाएगी अब कुछ रॉन्ग यूजेस जैसे कि ज्वेलरीज फर्नीचर लगे जिस सीनरीज इन्फॉर्मेशन ये कुछ रॉन्ग यूजेज है इनका यूज हमें नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि ये गलत वर्ड है ठीक है इनको यूज नहीं कर सकते ये रॉन्ग यूजेज है फॉर एग्जाम्पल देखिए ही हैव टू शीट्स ऑफ पेपर अब मान लीजिए आपको ये सेंटेंस प्लूरल बनाना है ठीक है आपको पेपर्स जो है एक ऐसी नाउन है मैंने अभी अभी बताया सिंगुलर रहती है पेपर्स नहीं हो सकता है ना अगर पेपर को प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे टू शीट्स ऑफ पेपर या फिर थ्री शीट्स ऑफ पेपर है ना फाइव शीट्स ऑफ पेपर अगर एक से ज्यादा शीट्स हैं तो हम इस टाइप से इसको प्लूरल बनाएंगे और जब हमने इसको प्लूरल बना दिया तो जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगी प्लूरल हो जाएगी हैव का यूज किया है हमने यहाँ पर हैव क्या होती है हैव प्लूरल वर्ब है हैज का यूज अगर एग्जामिनर यहाँ पर दे देगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा क्यों रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ क्या लिखा है टू शीट्स ऑफ पेपर ये क्या है प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन पेपर का प्लूरल फॉर्म हो गया ठीक है पेपर हम नहीं लिख सकते थे लेकिन टू शीट्स ऑफ पेपर लिखकर हमने इसका प्लूरल फॉर्म बना दिया है इसीलिए हमने जो वर्ब यूज की है वो भी प्लूरल ही की है ठीक है 
एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम गाइज ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बाई हर वर रिलेबल यहाँ पर क्या किया हमने अगर यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन का यूज कर देते ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन तो वो क्या हो जाता वो गलत हो जाता सही क्या है ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्या है ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने यूज किया है इन्फॉर्मेशन को क्या करना था हमें प्लूरल फॉर्म बनाना था तो इसकी प्लूरल फॉर्म इसी तरीके से बनाई जा सकती है ठीक है और क्योंकि हमने इसकी प्लूरल फॉर्म बना दी है ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इसीलिए हमने जो यहाँ पर वर्ब को यूज किया है वो भी हमने वर यूज किया है ठीक है वॉज यूज करते हैं तो गलत हो जाता हमने इसको वर यूज किया है प्लूरल वर्ब यूज की है तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है ठीक है एक और एग्जांपल देखते हैं गई और एग्जांपल क्या है शी ईट टू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड ब्रेड्स हम नहीं कह सकते क्यों नहीं कह सकते क्योंकि ब्रेड एक नाउन है और एक ऐसी नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहती है इसको एस ई एस आई एस लगाकर हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते है ना ब्रेड्स नहीं कर सकते यहाँ पर एस लगाकर इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते किस तरीके से बनाएंगे टू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड या फिर कितनी भी जितनी भी स्लाइसिस है फाइव स्लाइसिस ऑफ ब्रेड सिक्स स्लाइसिस ऑफ ब्रेड जितनी भी ठीक है तो टू स्लाइसिस ऑफ ब्रेड इसको हमने इस तरीके से प्लूरल बना दिया ठीक है आगे बढ़ जाते हैं गई नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी काइंड ऑफ पर फर्नीचर आर अवेलेबल इन दी शॉप यहाँ पर क्या है मान लीजिए फर्नीचर है आप फर्नीचर नहीं कह सकते अभी भी मैंने आपको बताया है रॉन्ग यूजेज हो जाएगा फर्नीचर नहीं होता फर्नीचर को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे तो हम कह देंगे मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर ठीक है मैनी काइंड ऑफ फर्नीचर आर यहाँ पर आर यूज किया है हमने ध्यान से देखिए आर क्यों यूज किया है क्योंकि हमने इसको प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन बना दिया है फर्नीचर की प्लूरल फॉर्म बना दी है इसीलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है ठीक है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब हो जाती है ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ जाता है गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं गाइज थर्ड रूल क्या कहता है अब हमारा थर्ड रूल कहता है सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज क्या मतलब है इसका 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 मतलब है कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो दिखने में तो प्लूरल होती हैं लेकिन यूज जब हम उन्हें करते हैं तो हम उन्हें सिंगुलर की तरह यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स में देखिए एस लगा हुआ है यहाँ पर है ना तो एस से हमें लग रहा है ये दिखने में प्लूरल है कि लेकिन जब हम इसे यूज करेंगे तो कैसे करेंगे सिंगुलर नाउन की तरह ऐसे ही न्यूज फिजिक्स एथिक्स मकैनिक्स इनिंग्स पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा आप स्क्रीन ले सकते हैं गाइज इसका ठीक है तो इसमें क्या है ये ऐसी नाउन जो दिखने में प्लूरल होती हैं लेकिन यूज करने में क्या होती हैं सिंगुलर होती हैं एग्जाम्पल से समझिए फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स है ठीक है तो फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर एस लगा हुआ है हमें दिखने में प्लूरल है लेकिन जब हम उन्हें यूज करते हैं तो कैसे करते हैं सिंगुलर करते हैं ठीक है सिंगुलर यूज करते हैं इसीलिए जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर आई है फिजिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट हम इसे सिंगुलर की तरह यूज करते हैं ऐसे ही देखिए मैथेमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो मैथेमेटिक्स है यहाँ पर भी एस लगा है दिखने में प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसे यूज किया हमने सिंगुलर वर्ब यूज की ठीक है ना सिंगुलर लेकिन यूज करने में कैसी है सिंगुलर है ठीक है यूज करने में सिंगुलर है इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया अगर यहां पर होता पॉलिटिक्स हैव लॉस्ट एक्स मॉरल कैरेक्टर हैव क्या हो जाता है हैव तो प्लूरल वर्ब हो जाता है तो यहां पर हमने इसीलिए हैज का यूज किया है ठीक है लेकिन कुछ ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें गाइस ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम इन वर्ड्स के साथ जो मैथमेटिक्स इनिंग्स फिजिक्स न्यूज है ना एथिक्स इन सब वर्ड्स के साथ अगर आपको ये वर्ड्स मिले योर हर दी सच हिज दिस अगर ये वर्ड्स आपको मिलते हैं इन वर्ड्स के साथ तो क्या हो जाता है तो ये नाउन प्लूरल वर्ब की तरह काम करने लग जाते हैं प्लूरल की तरह प्लूरल नाउन की तरह काम करने लग जाती है और फिर जो वर्ब इनके साथ आती है वो कैसी आती है प्लूरल वर्ब आती है ठीक है अगर इन शब्दों के साथ ये नाउन होगी तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे ठीक है एग्जाम्पल जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल दिस मैथमेटिक्स आर रॉन्ग यहाँ पर क्या है दिस का यूज हुआ है अभी मैंने बताया ये दिस अगर यूज हो जाता है यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ तो क्या हो जाएगा तो ये प्लूरल वो भी लेगा ठीक है तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया अगर हो जाता दिस मैथमेटिक्स इज रॉन्ग तो गलत हो जाता क्यों गलत हो जाता मैथमेटिक्स के साथ तो इज का ही यूज होगा लेकिन अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं दिस योर हर दी सच हिज है ना 
तो वहां पर हम कैसे ये वर्ब लगाएंगे तो वहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है ठीक है और एग्जाम्पल देखिएगा इस और एग्जाम्पल है द इकोनॉमिक ऑफ दिस द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस कंट्री हैव येट टू बी इम्प्रूवड अब यहाँ पर क्या किया है इसने यहाँ पर गई ध्यान से देखिए इकोनॉमिक्स का यूज़ है इकोनॉमिक्स तो ठीक है लेकिन साथ में क्या है साथ में दा का भी यूज़ है ठीक है दा इकोनॉमिक्स और मैंने अभी भी बताया अगर दा का यूज़ इन वर्ड के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल यूज़ होगी इसीलिए हमने यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है ठीक है गाइज इम्पॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है अगर आप इन वर्ब्स को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगी ठीक है ये अगर क्वालिटी की तरह जैसे कि दी इकोनॉमिक्स दी वर्ड लगा दिया तो क्या हो गया ये क्वालिटी बन गई तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे जब तक ये नाउन सब्जेक्ट की तरह यूज होगी तब तक हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और यदि ये नाउन क्वालिटी की तरह यूज होगी तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे ध्यान क्या रखना है आपको बस ये वर्ड्स एक तो ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं कि मैथमेटिक्स न्यूज फिजिक्स एथिक्स एन है ना मैकेनिक्स इकोनॉमिक्स ये सब वर्ड्स जो होते हैं सिंगुलर होते हैं दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन यूज करने में सिंगुलर होते हैं और दूसरी चीज ध्यान रखनी है अगर इन वर्ड्स के साथ ये वर्ड्स आ जाए योर हर दी सच हिज दिस अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं गाइस तो आपको नाउन कैसी वर्ब कैसी लगानी है प्लूरल वर्ब का यूज करना है इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं गाइज रूल फोर्थ पर आ जाते हैं ठीक है रूल फोर्थ क्या कहता है रूल फोर्थ कहता है सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज मतलब कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होगी लेकिन जब आप उसे यूज करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएंगी अभी हमने रूल थर्ड में क्या पढ़ा था कुछ नाउन्स होती हैं जो प्लूरल होती हैं लेकिन दिखने में प्लूरल होती हैं यूज करने में सिंगुलर होती हैं ये उसी का अपोजिट रूल है कि दिखने में सिंगुलर होगी लेकिन यूज करने में कैसी होगी प्लूरल होगी ठीक है एग्जाम्पल देखिए इन्फेंट्री चिल्ड्रन चिल्ड्रंस नहीं हो सकता ना चिल्ड्रन होता है देखिए यहाँ पर कहीं भी एस ई एस आई एस नहीं लगा हुआ चिल्ड्रंस में ठीक है चिल्ड्रन में तो यहाँ पर क्या है दिखने में एकदम सिंगुलर है लेकिन चिल्ड्रंस नहीं होता चिल्ड्रन खुद ही अपने आप में एक प्लूरल नाउन है ठीक है जैसे ही कैटल जेंट्री क्लर्की पुलिस नोबिलिटी पीपल पोलिट्री एडमिरलिटी पिजेंट्री योमेंट्री केवलरी ये सब क्या है ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सब ऐसी नाउन्स है जो हमेशा दिखने में सिंगुलर होती हैं लेकिन यूज करने में कैसी होती हैं प्लूरल होती हैं ठीक है एग्जाम्पल से समझेगा इस देखिए पुलिस हैड अरेस्टेड दी थी यहाँ पर पुलिस क्या है एक ऐसी नाउन है जो दिखने में तो सिंगुलर है लेकिन यूज करने में प्लूरल है ठीक है एक और एग्जाम्पल से समझिए आर केवलरी आर वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर केवलरी कैसी नाउन है केवलरी ऐसी नाउन है जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन यूज करने में प्लूरल है और क्योंकि यूज करने में प्लूरल है इसी के लिए इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी यूज होगी प्लूरल ही यूज होगी ठीक है और एग्जाम्पल देखिए कैटल आर रेजिंग इन दी फील्ड कैटल कैसी नाउन है एक ऐसी नाउन है जो दिखने में सिंगुलर होती है करने में वेरी गुड प्लूरल होती है ठीक है और क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए हमने जो वर्ब को यूज किया है वो भी प्लूरल ही यूज किया है कैटल आर ग्रेजिंग इन दील्ड ये एकदम सही सेंटेंस ठीक है नोट करने वाली बात क्या है गाइस इसमें वी कांट एड एस ई एस और आई ई एस विद दिस वर्ड्स हम इन नाउन्स को एस ई एस आई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं क्यों नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये खुद में ही प्लूरल है ठीक है दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन यूज करने में कैसे वर्ड्स होते हैं ये प्लूरल होते हैं इसके बाद नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं रूल फाइव ये क्या कहता है ये कहता है अगर हम किसी न्यूमरल के साथ किसी नाउन को यूज करें तो वो यूज कैसे करेंगे अब यहां पर देखिए हमने क्या है न्यूमरल क्या है हमारे पास टू टू रुपीज रुपीज क्या है एक नाउन है तो बिल्कुल सही हो जाएगा टू रुपीज बिल्कुल सही सेंटेंस है लेकिन अगर उस नाउन के बाद अगर हम कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं तो हम उस नाउन को कैसे यूज करेंगे ये रूल हमें ये बताता है ठीक है क्या बताता है इस ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल टू रुपीज बिल्कुल सही हो जाएगा लेकिन अगर हम कहेंगे टू रुपीज नो तो ये गलत हो जाएगा क्यों हो जाएगा देखिए न्यूमरल प्लस नाउन के बाद अगर कोई वर्ड जैसे कि नोट आ जाता है तो उसके पहले की जो नाउन है वो क्या हो जाएगी वो सिंगुलर हो जाएगी क्या हो जाएगी सिंगुलर ठीक है ऐसे ही क्या सही होगा टू रुपी नोट बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ पर न्यूमरल है उसके बाद नाउन है अगर हमने उसके बाद कोई और वर्ड का यूज कर लिया है तो उसके पहले की जो नाउन है वो क्या हो जाएगी वो सिंगुलर हो जाएगी ठीक है अब एक और एग्जाम्पल से समझिए फाइव स्टार्स बिल्कुल सही है फाइव न्यूमरल है स्टार्स क्या है नाउन है बिल्कुल सही है फाइव स्टार्स लेकिन क्या है फाइव स्टार्स होटल अगर हम फाइव स्टार्स होटल का यूज करते हैं तो 
हो जाएगा गलत क्यों हो जाएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से न्यूमरल फाइव क्या हो जाएगा न्यूमरल हो जाएगा ठीक है स्टार्स के बाद हमने एक वर्ड होटल का यूज करा है होटल का अगर हम यूज करते हैं किसी वर्ड का तो उससे पहले की जो नाउन है वो क्या हो जाएगी वो सिंगुलर हो जाएगी ये ना ये रूल ये बताता है ठीक है तो यहाँ पर स्टार्स यूज नहीं होगा स्टार का यूज होगा फाइव स्टार होटल हाँ फाइव स्टार होटल सही होगा लेकिन फाइव स्टार होटल गलत हो जाएगा इसकी जगह क्या सही होगा फाइव स्टार होटल ठीक है और एग्जाम्पल देख लेते हैं कई इसके देखिए फाइव माइल्स अगर आप कहते हैं फाइव माइल्स बिल्कुल सही है ठीक है यहाँ पर जो माइल है वो नाउन है और अगर नाउन के बाद कोई वर्क जैसे कि रेस फाइव माइल्स रेस अगर वो इसके बाद आ जाता है फाइव माइल्स रेस तो अगर यहाँ पर कोई और वर्ड आ जाएगा तो हम उस नाउन को सिंगुलर की तरह यूज करेंगे मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है ना यहाँ पर क्या होगा फाइव था न्यूमरल था ठीक है माइल्स क्या है नाउन है और रेस अगर इसके बाद कोई और वर्ड आ जाता है तो उससे पहले की नाउन हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं माइल्स नहीं माइल होगा फाइव माइल रेस बिल्कुल ही सही हो जाएगा आज के लिए इतना ही गई इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए गई कोई भी डाउट है कोई फीडबैक है कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू